。你还在羡慕街上付出有情侣吗？是否还在为了过节没带男朋友回家而郁闷？死了，每天挨骂，卿卿我我，怎么还在找对象？别提了，我这么宅。又或者交际圈子，明明是新朋友的渠道。没关系，我小薇婆婆小木就将为您解决这些难题。来男人超市，没有我牵不上的红线。至少，在遇到他之前是这样。假如你是外面中国四大名著，除了《红楼梦》《甄嬛传》，还有哪两部？你怎么？我告诉你，四大名著没有。哎呀，我不是跟你说了吗？这是相亲，要不委婉一点。再说了，人家可能是考验考验你。这是委婉还是真？你是不是经常给别人介绍一些失智对象，导致人家问我这种问题？这已经是你回国后的第十六次相亲的大哥。我好心给你联系，这已经是分之五了。难道说是我的声音越对了，还是对方派来坑？小媒婆。你不是说过来跟我相亲的是个才女吗？这个程度的对话，不该是你任何的才女说得出口的。周小姐这里，夏先生，这就是我给你介绍过的周小姐。周小姐，这位是夏河心夏先生，你俩的情况呢，我都跟你们介绍过了，你们再聊一下。夏先生，平时有什么兴趣爱好吗？平时挺忙的，就爱睡觉。刚回国，刚回国，周小姐你懂的，大公司都很卷，这位也是个卷了。哦，对了，刚才还说呢，平时他喜欢看电视剧什么的，解解压，是吗？我平时喜欢看爱情剧，夏先生喜欢什么类型？谍战吗？悬疑记录。<笑>我也想问周小姐一个问题，你知道四大名著除了《红楼梦》《甄嬛传》，还有哪两部吗？不好意思啊，我去下洗手间。难道说，这就是传说中的怒火攻心吗？你这生多大气啊，上这么大火啊？还是看我们该看的东西。嗯。<笑>这是我二哥苏景辰，一个肛肠科医生，他现在在耻辱大肠，一张嘴就很臭。这是你作为一个医生该对别人说。我是不是下班了吗？这不在家了吗？你不是我妹吗？都怪你，都怪你那个朋友。他简直是我职业生涯中的滑铁卢。哎，首先呢，他不是你的职业，你的职业是个喜格公司的会计。其实我觉得老三才是你的滑铁卢。这是我三哥苏乐成，在外人么，在家重要。我不知道你就在，你没找我啊？周大爷，妹妹，知道你在家更重要。三哥，他妈兄妹啊，你给造下一个嘴巴，快把他抓起来。来，我看看是谁在我管辖范围内造谣。还有，这是我大哥苏千成，精英律师。大哥威武，快去！不是你，大哥不是，这么凭什么怪？我还有这三个，怎么了也成。大哥，大哥，大哥，我的媒婆山羊，我是奇迹。夏总，这是这次的项目资料。情况怎么样了？都已经准备的差不多了。又有消息。老板有心事。明天去一下这家公司。这也是这次项目你的吗？不是，那我们是去吃饭。夏总，你再考虑考虑呗，要不我们一起吃个午饭再细聊聊。不好意思，廖总，我们夏总的饭局已经约到下个月了。你怎么在这？你怎么不回消息？哎，小莫啊，你跟夏总认识啊？我不认识。认识。他可是表妹。哦，安妮，和廖总吃饭不算工作行程。我知道有家餐厅还不错。小木啊，就像我亲生女儿一样，能和夏总是一家人，荣幸荣幸。不好意思，喂，有家餐厅，中午十二点四位，老规矩。廖总，廖夫人，这边请。表哥喝水。哎，这位表妹，咱们一直故意消遣，不知道故意消遣就消遣吗？你这样的，喂，你别忘了，你才是我第一任相亲对象。喂，大哥，我在
和委托人开会呢，有事我现在说。喂，苏小青，谁呀？谁啊？你们继续。喂，二哥，有的时候我只觉得这世界上只有我和你，救救我！不出门到垃圾没带钥匙。我做手术了，我让我妹送你。妈，谁呀？我穿睡衣出来吗？你出门到垃圾不带钥匙的，你说送的不错了啊。是你没带钥匙吗？啊啊，是是我。你好，我是夏荷西。夏荷西，是我二哥那个刚回国去政委集团做总经理的好朋友。是的，刚回国就被派来当快递送钥匙。那你是回国待一阵还是？不走了。是吧？我们这儿虽然没一线城市那么繁华，不过也没那么紧，一年四季风景也不错，适合过日子。嗯，那你女朋友是在这附近工作？我还不知道我女朋友在哪儿呢。好，单身啊，单身好，单身好。你喜欢什么类型的？告诉我，我给你介绍。我的意思是，给人相亲是我的副业。我看我二哥也没什么朋友，你来自我的会员，我给你打骨折。那到时候你会在吗？当然了，我很专业。嗯，大腿不上钩了。包盒子，我给你包。对呀、啊、对呀、啊，不是的不是的，暂时的暂时的。小莫呢是热心帮忙，咱们合作之后啊，马上就要招包盒子的员工，专人专事。谢谢大家。你好，俺们想这边给九月下个我们招牌菜，枪托通心菜，有什么用？吃菜吧，这菜很地道。哎，小莫啊，你进公司也这么长时间了。我看你还是单身嘛，是不是？嗯，是没是吧？要不阿姨给你介绍一下？不用急，阿姨，我有什么呀？快吧。嗯，廖夫人没听他瞎说，他是小时候，不成熟。哎，我想起来了。你怎么不从？我姐妹有个儿子啊，我觉得很不错的，长得也是一表人才，身高啊跟你很般配的，要不要见面？假装没收到是？不麻烦呀，不要抗拒嘛。你看。男孩子是个律师，工作啊也很不错。哎，女孩子抢着嘞。呃，律师，阿姨、啊，我觉得你说的对，年轻人就应该多出来走走，才能找到真爱。这个律师他们没有空吗？好，明天我就给你们安排见面。你去相亲，我怎么办？你也来，我请你吃饭。我这个人吧，比较实在。最大的爱呢，就是钓钓鱼，看看《致富经》节目。我觉得这个节目有很多的启示，可不光是为了钱啊。我也爱看。我和他相恋十年，从大学就认识了，就一起在这座城市工作。我原本以为这十年的时间足够我们两个磨合了，可没想到，还是渐行渐远。我喜欢吃香菜，他有香菜苦。
感觉他对钓鱼的兴趣比对我的大，要不还是算了吧。不行，不能算。你别急，马上给你安排下一个。嗯、怎么说也是情人节，你一张机票就把人送走了，也太不解风情了。<笑>爱情太难了。不过话说回来，比起物质条件，现在很多人更注重是精神契合。哎，对了，我有个朋友，他就和你爱好差不多。是吗？巧了，他不就在那儿吗？扫地吧。好。哼、嗯，你看看，让你不努力，别截胡了吧？我还不努力？为了你的相亲事业，我跑这么远来钓鱼？我看你是专门为钓鱼而来的。夏总可真是业务爱好丰富。我除了钓鱼，还会冲浪、滑雪、高尔夫。我知道，我知道。你相亲的时候我都在场。钓鱼这项，回头给你加进后台里。夏总放心，您在我这里的年卡会员还有一个多月到期，在这之前，我一定给你找到相亲对象。在找到相亲对象前，表妹说请我吃的饭呢，我可自带食材了。舅妈，哎，客人来了，进来进来进来。阿姨你好，我是夏和弦。还有客人在，来我来介绍一下，这是我朋友的侄女露露。哎，你好，我是。露露，这是我儿子的朋友夏河西，小夏。你好，夏先生。你好。握个手，帮我一下，操了不会看对眼的吧？那我的单子岂不是要飞了？我是我妈的好朋友儿子苏金城。看来夏先生不记得我了。啊？你自理，你看，露露跟小夏配不配啊？这小姑娘相貌好，家境好，唯一的就是脾气很差，骄傲的很。不过她要是找一个像小夏这样子的话，倒也还是配得上的。啊，这小姑娘条件这么好，可能单身呀。上个礼拜打牌的时候还在说正在谈恋爱呢，不过这段时间好像又没消息了。怎么会没有消息？哎呦，要不要我帮忙呀？哎。你去坐，你去坐吧，菜马上好了啊！去。哎，菜来了，菜来了。嗯，小夏，听说你也是在北京读大学的吧？我家露露也是啊，好像还在你们学校边上呢。哦，我后来大二就出国留学了。哎呀，那可是可是的，不然早就遇上了。不过还是很有缘的啊。读书的路子都差不多的，他也在出国。妈，你还记得我？我也来过。你已经偷偷看了我很多眼了，看够了没有？好的。我只是在想，到底在哪里和刘小姐见过面？我们不久前才见过，只是夏先生贵人多忘事，把我给忘了。嗯，小莫，你不要老吃萝卜，吃点鱼啊。哼，我就说我们早就认识吧，只是夏先生忘了而已。哎呀，真是好有缘呐！阿姨，时间不早了，那我就先走了，下次再来看你。哎呀，怎么能让你一个人走呢？你们不用麻烦了，我自己打车回去就行，很方便的。那这不行啊，女孩子家的。小畅，我把露露交给你了，路上注意安全。好，那夏总，我们走吧。好酸啊，哥。嗯，我牙疼，要不你帮我约个牙科吧。早上你这么多病，要不要给你约个全身检查？啊，我怕我们箱子关起来。我牙疼，我去刷一个。哎。这儿你算了。小莫，今天我今天烈日交叉事件继续发酵，知名企业正威集团也卷入其中。小河西出事了，应声下跌。目前正威集团还未就此发表任何消息。我现在打过去，他会不会觉得我在关心他？关心自己的会员应该很正常，是吧？大哥，是吧？
能拨打的电话。哼，还是搞钱最准。还不如带回你住相亲呢。苏洛晨，赶紧给我发一个适合约会的港港餐厅。百公里，菜加起来六百三十。不好意思啊，我去个厕所。到苏月成老子说话，他们怎么在这？怎么怎么了？你先吃一会儿，我去干件大事。怎么上了？捉奸。露露，又见面了。你怎么在这儿？我来交谈业务。你呢？和夏荷西偷偷约着见面。我和他约会需要躲躲藏藏的吗？不过话说回来，你上次让我准备的喜盒已经备好了。你很快就会收到婚礼取消的消息。是因为夏荷西？夏总，他是不错，我也是可以考虑和他发展更深层次的关系的。前提是，你不介意的话。小莫，像夏总这样的男人，哪个女孩会不喜欢呀？你说是不是？你别别，怎么回事？哎，怎么黑了？哎，你烦不烦？你过来坐下。什么事儿？我有个朋友，他最近发现他的兄弟的发展对象是有男朋友的，甚至快要结婚了。你觉得我朋友应该告诉他？啊？啊？我觉得你说的对，把夏荷西加在地址吧。好。夏荷西，我妹刚才出门了。好像全家了。我有个朋友，他最近发现他的兄弟的发展对象是有男朋友的，甚至快要结婚了。啊！跟我聊结婚了是在做广播体操吗，苏小姐，你这么晚不睡觉，在我们家小区做巡逻啊？我是有事情想找你，不要请我进去坐一下。夏总大晚上喝咖啡不睡觉了、啊？还有工作要处理。舅<咳>妈介绍给你的露露。你们相处的怎么样？还不错。我知道我没有权利干涉任何人和你交往，但我前两天在公司收到一笔喜饼的订单，是刘露露和我以前学长的，他又结婚了。我不管他结不结婚。你别因为在我这里找不到一个看对眼的姑娘，你就破坏别人家庭。苏小木，你是不是吃错了？中国产品。苏小木，你以什么身份干涉我？媒婆吗？我不管露露，脚踏两条船也好。是不是有男朋友也好，都与我无关。除非，你把你介绍给我，作为女朋友，就全力干涉我。我该怎么办？喂，露露，骗子！你为什么都听不明白呢？那我怎么相信你？聊天记录精心就是明明白白的，我怎么信你？你能不能站在我的角度上考虑一下问题啊？我工作应酬也很忙的，好吗？如果你能站在我的角度上考虑一下，我觉得这些问题都不会存在。等<笑>我出国回来，我要让你做我的。我要帮你相亲事业做大做强，指不定以后比你有钱。好啊，走啊，你太太。
，走了。拜托。那我背你。是不是很重？有一点。小莫，我想了一下，我们确实不合适。李然，如果没有那个女人的出现，我们还会不合适吗？小莫，恕我对不起。果然出国前说的话都是骗人。小莫，你不要这样。我们也有过很多快乐的时光，但是你的家里。我们确实没有办法再走下去了。你能不能站在我的角度想一下？我一个人在外面也很孤单无助。有些事情不是我们每天打一会儿电话就能解决的。他又在解题，这是他解压的方式。他可能这样会好受点。我是吃醋的。怎么会？我多希望下等于驾驶器。是吗？那到时候我看见谁，就不需要美了。某人就白忙拯救。去，我一定去。你相信我，必须在场。好，到时候我来接你。知道夏总找我干嘛了吧？那你结婚的事怎么说呀？上次不是跟你说了，你应该收到取消的信息了吧？虽然有点多嘴啊，但我觉得你不是灵魂逃跑的人。其实并不是我想逃跑，谈了这么多年，早就成了习惯。但是原则问题还是不能容忍。你是说他？他怎么能这样对你？你这么优秀，在我这里一定是最高级的客户。一个人对待感情是否忠贞，本来就不是外在条件决定的。确实，都要结婚了，这是耽误你的人生进程。我可将就不了，当断则断，才能开始新的生活。
，连难免被错的人和事纠缠，总得要往前走。没关系，你这不还认识我吗？我从我的资源库里给你挑选几个优质的，你喜欢什么样的？露露，我们走吧。走吧，不然他该给我介绍对象了。这都什么时候的事儿？我没回去吧？我竟然错过了，真是可惜。白白浪费一笔相亲费，你是不是早就知道了？啊，小谢。呃，我先走了。你一会儿就带我回宿舍。喂，我第十八人相亲对象也失败了，你不该想想为什么吗？原因有很多，你居然又臭屁，嘴还堵，谁不说你？有没有一种可能，我答应你相亲，只为了和你多待会？苏小木。我喜欢的是你，难道你对我一点感觉都没有吗？什么感觉？我承认，我是有那么一点点感觉，但是，但是你还没有准备好。没关系，我们可以慢慢来，先谈恋爱嘛。但是恋爱多么保险，不如我们结婚。你说真的？喂，王哥，上次刘露露的喜盒不是取消了吗？哦，新户取消了，把订单改成夏和新和苏小木。认真了。你别反悔。你别抢我台词啊！那什么时候去登记？明天吗？明天周末，民政局不上班。登记前有件事情我要告诉你，什么事儿，通通给我招来。我离过一次婚，我去年办的离婚手续。所以我吃亏啦？我还以为你会吃醋，或者吃惊，真没想到你会觉得吃亏。不过没关系，舅妈从小就告诉我吃亏是福，反正没有过去的事儿。其实我没关系，你不要因此就觉得你配不上我。<笑>首先，我喜欢的是你这个人，你的过去我没有参与，你的现在和未来都是我的。其次，刚刚已经下来订单，我和喜和都不允许催化。我带你去个地方。走吧。这里是我以前的家。什么？傻瓜。这里以前很热闹，但是现在可值钱了。所以说你是拆迁户了？那我是不是能分到房子？我说你的小脑瓜一天都在想什么？ 这里是我小时候最爱来的后院，我以前每天都来这里。等我爸爸下班，他带着我暂时的米缸。可是，可是什么？说起来，咱们好像还没见过你爸妈。我小的时候和我爸妈来的住在一起，他们不光要照顾我
。小媒婆，真的是你？青青，你怎么在这儿？对了，我带你见个人。你们俩，小媒婆，好久不见。这位是，你好，我是夏克欣。你好，我记得我初中的时候，你们是我撮合的。都这么久了，领证结婚？我初中的时候不懂事，很快就分开了。我也没想到的，莫名其妙的就遇到他了。绕了一圈还是最初的相亲对象，真是老天爷的安排啊！你怎么？虽然咱们是好姐妹，我结婚你为我高兴，但是你也不至于哭吧？不是，我我就是觉得，为什么我撮合你们不成，别人撮合你们你们就成了？一天之内是一两个心，着实让人难过。我、哦、你人回国了，好像是。下个月就结婚了。哦，夏太太，那我们准备点什么新婚礼物？都听你的，夏先生。十九号到了，我们走了。十九号，你还记得我向过多少次亲？看什么呢？别闹，我们在算账。别算。不行。我帮你算。你拿冰箱，你去开门。嗨，你怎么来了？没想到吧？我想死你了。这是什么星级火燎新婚祝福吗？嗯，这是现在是。你别闹，张明，这是我妻子，苏小木。你好，现在是，我是过去时。你好，过去时，我是现在时，以及将来时。我是听说你们结婚了，所以呢，千里迢迢的来祝福你们的。本来呢，想给你们个 surprise， 所以今天我就打算就在这儿啦。不好意思啊。安迪，帮我订件酒店。快点！苏小姐看起来很年轻呀。是呀，大家都说我显得年轻，倒不如 Jamie 小姐长相成熟。哪里？家族企业要操心的太多了，不像苏小姐，在小公司打工应该很清闲吧？是呀，事少离家近，方便管理我的副业。哦。副业，专业红娘，为我的三百四十九个会员解决终身大事。哈、哦，可真是重要的副业呢，还能方便给自己物色物色，怪不得夏荷西这么快就被抓走啦。他可是自己贴上来的呢，我也考虑了很久。嗯。三哥，你喜欢什么类型的女生？啊，我吗？一般都是别人喜欢我。我是说，你喜欢什么特定类型的女生？我喜欢漂亮的。废话，那我再问你，男生是不是都对他们的初恋恋恋不忘？那得看他漂不漂亮。怎么样算漂亮？需要什么服务？需要你不要服务的那种服务。你怎么在这儿？我的活动都是会员制的。我呢，可是你邀请来的哦。你，你就是前段时间刚回国的安玲小姐。所以你说刚回国，也是假的。对啊，我就是想看一看能把夏荷西迷得神魂颠倒的女人到底什么样的。现在你也看到了，我觉得你可以看看场上的男嘉宾，说不定可以携手成功。别呀，我好不容易来一趟，你就不想知道我跟你老公的故事吗？该知道的我都知道。说，你有故事，我有酒。前几年，我们家跟夏家一直有生意往来。我第一次在我爸公司看到他的时候，我就特别喜欢他。可是呢，他一直拒绝我。后来有一天，我在咖啡厅的时候，刚好看到他跟一个女孩纠缠，一看就是感情债。妹夫真厉害啊！按照我多年看男人的经验呢，一定有故事。我前几天刚回国，这几天在倒时差呢。哎，刚回国怎么就要走？国外还有工作要处理，给我拍一张照片吧。
你这次出国是不是为了躲着我？我只是你的哥哥。他问我有没有什么办法可以让女孩彻底死心，我说有啊，你和我合约结婚，他肯定对你彻底死心。我想着两年嘛，这块石头也不落了。谁知道时间一到，他就签字离婚回了国。不愧是我老公啊！不过如你所说，这些呢都已经过去了，你呢必对我有所防备。我劝你还是花点心思，多了解了解他吧。好，淡定。好，好。夏太太今天什么安排？有，在家属前两天单身派对这儿闹起。昨天不是数过了吗？我决定在下一笔钱进来之前坚持数，保持手感。我看某人就是不想出门，就想待在家里。别闹了，别闹了，我不数了还不行。我已经给你安排好了，下午去吃婚纱。一会儿把你钱送过去，我去下公司，很快就回来。那我，刷这个，遵命。小姐你好，请问你有预定吗？好像没有哎。哎，不好意思，小姐，我们这里的婚纱要提前三个月预定，不然您可能试了也买不到哦。小木，是小木吧？学姐，哎呀，我一看就是你，毕业之后好多年没见过你了。呃，是呀，你也来这试婚纱吗？是呀，你打算什么时候结婚啊？预约好了吗？还没有，哎呀，那这里的约周期很长哎。小姐，你看这样行不行？他是我朋友，嗯、呃，我们俩都在你们家订，不用给我们打折，给苏小姐按照我的时间一起来。啊，不好意思，叶小姐，这恐怕不行，因为我们只有黑卡会员才能够免排队。哦，我好想抽金卡哎。哎，不好意思，小姐，我不知道您是我们的黑卡会员，我们的黑卡就是金色的啊。嗯，呃，黑色的是会。啊。这个人是，哎，老公，这里，老公，这是我学妹小木，巧了吧？哎，说起来，你们俩还说不上。是吗？嗯。你想，应该怎么样？所以说，学姐，你们两个也是上学的时候开始谈恋爱的。想好了吗？老公，你怎么有这家店的黑卡？这是我正威集团旗下的产业。这位是啊。哦这是我老公夏荷西，忘了介绍，这是我老公倪然。你好，林先生。你好，戴总好。叶小姐，您预定的婚纱到了，现在可以去试了。好的，那小木，我们就先过去了啊。回头咱们加个微信，婚礼记得来玩啊。啊，我扫你，我扫你。走吧。夏总，夏太太，二位慢慢选。觉得别扭的话，我们可以换家店。本来我觉得看见他会不舒服，但刚刚觉得像是一个很久没见的老熟人，现在很开心啊。可能是因为有夏先生。那你要去参加他们婚礼吗？我想想来。夏先生，我可以回答你上一个问题了。当然不啦，我们自己婚礼的事儿都忙不过来。我看你主动加他微信，他以为你要去把他桃花抢走。你想多啦，我是想问他们喜饼订了没有？不愧是你，我的夏太太什么时候对我这么坦白？是啊，所以夏先生有什么想对我说的吗？明天我带你去一个地方，你想知道的我都告诉你。知道为什么我一回国就能做正威集团的总经理吗？可能是因为长得帅。嗯，一方面原因吧。主要原因是因为我是正威集团穆正淳的养子。他叫穆广，是穆正淳的亲生女儿。我和他从小一起长大，我把他当做我的亲妹妹。可他却对我产生了不一样的情感。怎么了？我觉得你们不应该再这样形影不离了。所以你的太太帮你保管一下
得赢了，你要马上飞一趟三亚，不然我怕你再也没有机会了。你向集团提离职，是怨我吗？你能不能再考虑考虑？爸身体本来就不好，他一听说你要走，一下子又憔悴很多。之前港口堵塞，几艘游轮的货都没有清出去，赔钱不是问题。可是公司市值瞬间蒸发三成，爸一着急，货不是问题。就算你能解决货的问题，爸知道你要走，肯定承受不了第二次打击。谢谢。反正也请好婚假了，要不我陪你一起去。紧张吗？要不你在外面等我一会儿。没事儿，咱们进去吧。我妈脾气不好，一会儿不管发生什么，记住有我。明天我们就飞回去。好。何西回来了。妈，这小木工。哥，我们去看看爸爸。人不能太多，我爸需要静养。等我一下。奶奶，是不是爸爸回来了？金太太，我比他好受一点。奶奶，我想要妈妈。乖，妈妈去趟外公了，一会儿就回来啊。你告诉这个阿姨，你妈妈是谁？我妈妈叫木果。这个孩子啊，是木果从国外带回来的。你看他长相，就应该知道他爸爸是谁了吧？你是谁？为什么在我们家？西西乖，我阿姨啊，马上就要回去了。你走，你走。阿姨自己走。她不是我的女儿，你别想从我这里拿到一分钱。顾正威，你对得起自己的良心吗？喂，都准备好了。我骗他说孩子是河西的，他也就信了。那女孩肯定不会再出来，坏了我们的好事。何西。虽然你不姓莫，但从我收养你的那天，我就把你当做我的亲儿子。集团里的大小事我都由你打理，我从来就没有不放心过。<笑>如今我一走，肯定会有人自己作难，我会安排张秘书来帮你。他是公司的老人，他会帮你稳住正威的。我知道，过往不是你爱的人，到如今。<笑>我只能把他和郑威交给你，爸，答应我，这是我对你唯一的请求。叶小姐，以后啊，我就是你的爸爸了。好，你在这儿生活好吗？好。西西表现的真好，晚上奶奶带你去吃好吃的，你想吃什么呀？
小莫，小莫，你怎么回事？我妈妈叫木果。查人结婚几天就出这种事，我就说结婚不靠谱了。哎，要不去查一下夏可熙的开房记录？得了，都什么时候了，而且这是犯法的。小莫，小莫，小莫回来了吗？二哥，没想到他和郑薇是这样的关系。不过我从高中就认识他了，这么多年很了解他。他是那种想要的东西一定是自己得到的人。不可能使用什么坏手段，更不可能为了利益去利用感情。那他还不是利用和安丽女结婚来摆脱那个木果呀？他和安丽女这个事也不太一样。虽然女方确实有点私心，但是两人当时签订了君子协议，不存在欺骗感情的说法。你怎么知道啊？这个事不能全听穆家人的一面之词。穆家老二便为这个节骨眼上突然找你们，肯定有问题。何西怎么看？小莫，你要不要给他打电话？我想自己静一下。你走，你走。有件事我想让你帮忙，小莫，我有件事要问你，不是都在家吗？为什么要打电话？您所找的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。喂，夏董，穆老先生去世的消息已经传出去了，股东们现在乱得很。我上去一下，下来。可是媒体一直在电话找你，尤其家已经跟过去了，公安那边建议您先关机回避，不要接受采访。而且苏小姐就住在这里，万一被发现，王董找你。喂，建成，正好，我有事想要告诉你，恐怕得去等大哥大人。资料拿到了吗？夏总，我被调了上次您让我查的那家公司，表面上都没有什么问题，资金情况也非常健康。但是追溯两人之后，果然就像您说的，其中不止两家公司背后有同一个基金的参与，只是现在还不清楚最后的受益人是谁。很快，他会自己调查。夏总，我已经约好了所有股东的时间了，个别不在国内的也已经安排了视频会议，今天恐怕是要通宵了。好，你再帮我约一下王总的时间。哎，小夏，听说你又是去年海豚大赛断了我三个人生记录的人啊？王总喜欢的话。改天可以一起出来切磋。这几天你应该没有空陪我钓鱼吧？啊，确实。不过我带来一个消息给你。哦，王叔叔，好久不见。见呢
哈，怎么这么久不来看王叔叔啊？王叔叔，我可是正在帮你赚大钱呢。哦，怎么说？我正在帮我爸谈郑薇那批货，收下来之后，我们还会公布和郑薇的长期战略合作。到时候呢，郑薇估价大涨，王叔叔，你可不是要赚大钱吗？我听说你跟小帕离婚了。哎呀，王叔叔，那都什么时候的事儿了？我可是他未来重要的合作伙伴。再说了，我呢已经有新对象了，到时候带出来，王叔叔可要给我好好把把关呢。好好好。哎，所以明天的股东大会，嗯，你给鱼上钩了。早些时候在医院病逝，引发高层动荡。其中，原正威集团总经理夏荷西是否能够继任成为董事会重要分析。然而，有消息称，由于这不是小夏的公司吗？经营困难，日前已经令集团陷入洗牌。明日，正威集团股东大会将对夏荷西是否继任进行最终股票表决。正威集团或将以他怎么刚嫁过去就倒闭了？字给我。现在呢，他轻飘飘的一句话，就让这个毛头小子上位。夏总，时间快到了。情况怎么样了？王总和李总说服了另外几个小股东，明确表态会帮助我们渡过难关。但是苏经理那边……苏总那边怎么回复？说是还要观望一下，我觉得可能性不大。这样的话，我们还是有百分之十的缺口难以补上。夏总，不管怎么样，我们都尽力了。走吧。也不知道核心那边进展的怎么样了。股东大会呗，见得多了，肯定是这样的。各股东呢，围坐在会议桌边，投票表决下一任的总经理。那就开始说了啊！各位董事，现在就罢免夏荷西、正威集团总经理一职，进行举手表决，同意罢免的，请举手。气氛焦灼啊！张强的支持者率先举手。杨总，于总，黄总，高总，林总，张总，一局投票下来，暂时平局。威总的基金会呢，这次没有参加表决。看来是投了弃票。这时候啊，那些小人就要出来搞事情了。李董啊，现在就是您了。您的决定是，张强他必跳出来去威胁那些摇摆不定的股东。李董，您怎么还不表态啊？李董正在那纠结呢，正准备举手同意的时候，得了吧，你俩实时监控啊，说的跟你俩去过一样。小木呢，怎么从早上出去，现在还没回来？李董还不表态吗？等一下，我反对。这是董事会啊，轮不到你说话。方律师，我是已故的穆政威先生及苏小木小姐的委托律师方言。穆政威先生的遗嘱中有明确的说明，将自己百分之二十的股份留给养女苏小木小姐，因此苏小姐作为政威集团的股东，有权利参与董事会表决。李董，你还不表态吗？我想李董也不用急着表态，因为。张经理，楼下有一位苏律师想请你跟他们走一趟。你们在说什么啊？苏律师说你现在跟我们走一趟的话会比较体面，不要等他们上来。还有倪木太太，据知情人报警，近期有人尾随跟踪苏小木小姐，对她的人身安全造成威胁，目前嫌疑人已经被我们扣押
，他曾经受到您指使跟踪苏小姐，请您也去配合调查。我没有，你们不要乱说，我没有。小木，看来我们夏先生也不是万能的，关键时刻还得靠他老婆、啊。其实我并不想。虽然你早就知道了，为什么不来求助于我？我知道，你并不想想起那段往事，也并不想接受那笔钱。才结婚几天就对我有小心思了，看来我该给你家规了。是，老婆说的是。还有个事我要告诉你。啊、说吧。那个孩子。你不信我？我当然信你啊。信我你要玩个啥网？那长得那么像，谁看了不大呼一声好家伙？你就没想过是你那个隐藏亲戚，所以结婚呢？和你没什么关系，估计再长两年就和你南辕北辙了。可惜，可惜什么？一方面呢是可惜这个世上又少了一个帅哥，另一方面，什么？如果真的是你哪个亲戚，这喜饼不是可以多订一份？看来我要高薪聘请你了。怎么了？因为我的夏太太，是不是一起在？你们廖总，哦，谁呀、啊？安凌雨。怎么又是他？他要干嘛？找你的。苏小木，你在干嘛？为什么你跟苏乐成都不接我电话？我哥，我也不知道。哎呀，凡事往好处想嘛，说不定他聋了。我们继续，继续什么继续啊？我等会还有个重要视频电话，比我还重要。事关重大。<笑>你想好了吗？这种事儿我还用你挑吗？我是过来人，而且还有谁比我更了解他？了解又怎么样？反正他最后还不是听我的。那就定好了啊，就两百盒。<笑>看你那财迷样，还装帮你哥省钱。嫂子，你要订我们家喜饼，自然是越多越好。呵，你毕竟是跟我哥结婚，羊毛出在羊身上，我不得衡量衡量啊。既然嫂子决定好了的话，那可真的不许改了。竞赛来喽！好嘞好嘞，吃饭吃饭，动筷子吧，来吃。哎哎，我先吃。想吃啊，好不容易休息啊！你说有个会钓鱼的朋友，有个会做饭的哥哥，太爽了。这美中不足的呢，有一个好吃懒做的妹妹，天天就知道小饭吃。嫂子，他欺负我。你们两个怎么可以做到同时胳膊肘往外拐啊？妈，他当欺负我！哎，你少说两句吧，吃饭吃饭。你这个家都没有我容身之所了。或许是因为你既不会钓鱼，也不会做饭。建议反思。我跟你说啊，我是肛肠科医生啊，可以充分的帮你们解决一些难言之隐哦。是有装的是吧？你装的吧？不是，我小木，你不会是怀孕了吧？我们今天来蹭饭，就是来告诉大家这个好消息。真的？那我赶紧把你们给检查了。哎，吃饭吃饭吃饭吃饭。没客气啊，多吃点。我从未像此刻这样坦诚，也从未像此刻这样开心。过去不再是秘密，也不是谁能用来伤害我的武器。只要夏荷西还在我身边，家人们还在我身边，幸福就会变得如此简单。